Ja, und am Schluss dieses politisch turbulenten Tags wird es wirklich turbulent. Da kommt wirklich Show ins Haus. Äh, mein alter Weggefährte Herbert Fechter ist hier. Ich weiß nicht, wie lange wir uns kennen, mindestens 30 seit Jahre, seit 40 Jahren, ja, ja. seit Ewigkeiten. Ja. Äh, Herbert Fechter ist der bekannteste Veranstalter Österreichs, einst Konzertveranstalter von Fendrich bis Shakin Stevens. Um oh. so die ganze Bandbreite, was ja. war noch alles? U2, ganz in Roses, Robbie Williams. Ja, Robbie Alles Williams natürlich der erste, ja, ja, Robbie ja, Williams ja, Veranstalter ja, ja, in Österreich ja. mit x ausverkauften Stadien etc. Und Herbert Fecht ja. hat eine große Liebe und das sind die Shaolin-Mönche. Ja. Ja. Und die hast du vor 23 ja, Jahren ja, zum ja, ersten Mal nach Österreich gebracht. Ja. In die Welt, in die Welt. In die Welt gebracht und jetzt... Bisher sechs Shows mit ihnen gemacht, also ja. wer die Shaolin-Mönche liebt, und da sind sicher ganz viele der Zuschauer, äh, der weiß äh, bereits, dass er vier, fünf, mhm. im Optimalfall sechs Shows mhm. der Shaolin-Mönche gesehen hat. Und morgen startet in Trophäe auch die siebte, die du selber mit den Shaolin-Mönchen erarbeitet hast. Ja, genau. Ja? Schau, es ist so, im Jahr 1995 hat das Kloster beschlossen, als Anlass des 1500-jährigen Jubiläums, erstmals die Tore zu öffnen und ihre Kunst auch außerhalb des Klosters zu zeigen. Das Ziel war ein touristisches Ziel. Das heißt, sie wollten einfach den Tourismus auch in, nach Zentralchina lenken. Weil bis dahin ist es immer nur gegangen an die chinesische Mauer bzw. nach Xi'an zu der, Ausgrabungs, mhm. äh, zu der Armee, die ausgegraben mhm. wurde. Und die Provinz Henan ist aber die bevölkerungsreichste, die interessanteste, die, die äh, 23 Dynastien haben dort gelebt, dort gibt es unheimliche Kunstwerke. Und die das haben, Herz von China, das sagen Herz viele. Von China. Nicht? Und die haben Shaolin aber, heißt das ja tatsächlich. Shaolin nicht? heißt der Ort, das mhm. heißt bewaldeter genau. Hügel. Und dort hat vor 1500 Jahren dieser Bodhidharma, dieser indische Mönch, den Zen-Buddhismus begründet. Mhm. Ja. Und da hat man mich eingeladen in dieses Kloster, als ersten Europäer durfte ich dort filmen. Und ich habe diese Mönche beobachtet und sie haben sich in mein Herz sozusagen gespielt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es mir gelungen, den Leuten im Westen zu erklären, worum es eigentlich geht, wie die Kampfkunst zusammenhängt mit der traditionellen chinesischen Medizin, mit der Religion, dass das alles eigentlich eines ist, wenn man sich in dieses östliche Denken hineinversetzen kann. Mhm. Und das habe ich erklärt in der ersten Show 1995 in der Wiener Stadthalle. Und seither haben War ein Riesenerfolg. Es wurde Riesenerfolg. damals gestürmt vom Publikum, kann ich mich ja, erinnern. Wir haben 24.000 ja. Tickets verkauft ja. in vier Shows, mhm. sind dann um die Welt gezogen. Ich habe chinesische Orden bekommen und was weiß ich was alles. Und äh, seither haben wir das in fünf äh, Kontinenten 5000 Mal insgesamt gespielt. Aber ich habe immer versucht, eine neue Geschichte zu erzählen. Und diesmal habe ich eben versucht, an den Originalschauplätzen in China zu drehen und zu erzählen, diesen Weg des Bodhidharma und wie es dazu gekommen ist, äh, dass diese Shaolin-Mönche eigentlich... Ein Welt, eine Weltmarke. Das ist jetzt die siebte Show, diesmal wirklich von dir. Und du warst so lieb und hast uns mitgebracht, drei Acts. Wenn du kurz einmal zur Kivia hinübergehst ja, und zu tun. einem deiner Künstler, muss man sagen, bitte Achtung auf die Beleuchtung. Ja, das ja, einer der Meister ist hier. Genau, ich muss so. jetzt dazu sagen, für unsere Zuseherinnen und Zuseher, der Altmeister hier hat bereits ähm, die ganze Kür schon einmal Nein, nein, das war ein Stück der Kür, hat er euch gezeigt. Die mhm. Übung dauert insgesamt acht Minuten, aber wir zeigen natürlich nur ein interessantes Stück. Schau, er ist einer der ältesten mhm. Meister im Kloster, er ist 75 Jahre alt und er hat sich seine Beweglichkeit bis ins hohe Alter erhalten. Das Ganze geht durch ein geschicktes Atmungsgefühl. Du siehst, er holt sich die Energie aus dem Himmel mhm. und schiebt sie quasi innerhalb seines Körpers hin und her. Das ist schwer verständlich, schwer glaubhaft, aber es gelingt ihm so bis ins hohe Alter sehr, sehr beweglich und sehr, sehr ausgeglichen zu sein. Mhm. Und das Schöne an diesen Meistern ist, man kann sie, wir haben halt den ganzen Tag geprobt, jetzt sind wir zu euch gekommen ins Studio, dann gehen wir Abendessen. Also die sind nicht aus ihrer inneren Ruhe zu bringen. Das ist eigentlich das Faszinierende. Und es ist wirklich ja. unglaublich, also beweglich wie ein 20-Jähriger im Alter von 75 Jahren. Also es ist wirklich also, eine... Ich glaube, viele 20-Jährige sind <lacht> ja. nicht dabei so, so beweglich, aber Scheinlich zum Beispiel entstehen der Spagat. Ne? Unglaublich, ja. Das heißt, was, das, was wir gerade sehen, ist Childhood Kung Fu, hast ja, du mir erklärt. Ja. Childhood Kung Fu. Bums. Ja. Faszinierend. Also aus dem Wirklich toll. Spagat um. Und du siehst seine 
seine unglaublichen Flexibilität, die er sich erhalten hat. Wahnsinn, wirklich unglaublich. Das heißt, das ist quasi die etwas ältere Generation der Schardinmönche, ja. die wir jetzt hier gerade sehen. Das Interessante, weißt du, ist, dass eigentlich der Altmeister immer der Star der Show ist. Mhm. Dass die Leute, er berührt sie im Herzen, in, in, ja. in der Emotion. Ja? Und das Zweite sind natürlich dann die Kinder, die, sie auch, äh, die, die, den, die auch die Menschen natürlich gerne sehen. Und da haben wir euch dann als zweiten Act äh, einen kleinen Schami mitgebracht. Genau, der Jahre. kleine Schami kommt jetzt gleich zu uns rein, Herr Fechter. Studio. Kommt ja, da herein. Kommt schon. Kommt schon. Und Schami heißt sozusagen Schami Schüler. Heißt Schüler, ja. Mhm. Und er ist einer von 10.000 Schülern aus dem tempelnahen, aus der tempelnahen Klosterschule. Und es ist eine ähnliche Übung, wie der Altmeister gemacht hat, nur eine Spur schneller. Ja, schaut ein bisschen anders aus bei einem <lacht> Achtjährigen. Ja! Und ich fahre da immer nach China hinüber und wir machen ein Casting und wir suchen die besten Kung-Fu-Meister und Schüler aus, aber auch, schaut, es wird er gleich, zack. Ja! Und das tut nicht weh, na? Nein, wenn du dein Chi beherrschst, tut gar nichts weh. Okay. Das werden wir das dann in der Zeitnehmung sehen. Aber das heißt, der junge Herr ist sozusagen der Klassenbeste oder der Schulbeste einer sogar. Der, mhm. einer, der, einer der Besten in seiner Altersgruppe. Und die sind natürlich sehr stolz, wenn sie nach Europa mitgenommen werden. Wenn sie einmal aus diesem kleinen Ort Schalin, das ist ein winziges Dorf, eigentlich herauskommen und ja. in die Welt fahren. Und natürlich ist das für sie eine hohe Auszeichnung für die ganze Familie, mhm. dass sie dann da... Das heißt, man kann sich da vorstellen, Herr Fechter, dass da wirklich ähm, das ganze Jahr hingearbeitet wird, dass man vielleicht mitkommen darf. Auf das ist mit unserem Schulsystem nicht vergleichbar. Du musst dir vorstellen, die sind 365 Tage im Jahr, mhm. 10 Stunden täglich, also inklusive dem Wochenende, ununterbrochen im Training. Ja? Wirklich, Na, da können sich unsere Schüler was abschauen. Die dürfen im ersten Jahr nicht von den Eltern besucht werden im Internat, damit sie nicht abgelenkt sind. Und die ganze Familie muss zusammensparen, damit man sich diese Schule überhaupt leisten kann. Ich sage immer, das ist so, wie wenn Theresianum und Skigymnasium Stamms in einem Haus sozusagen zusammen wären. Ja? Weil das ist eine Eliteschule der Sonderklasse und es ist eine Auszeichnung, wenn du diese Schule mhm. bestehst. Ja? Mhm. Und wenn du dann aus dieser großen Gruppe noch ausgewählt wirst und einer der, der, der bist, die sie dann auf Tournee mitnehmen, dann ist das natürlich eine besondere mhm. Dann sind wir jetzt bereit für den dritten Act und das ist Hard Qigong. Und ja. Also Qigong heißt nichts anderes als Beherrschung deines Qi, Beherrschung deiner Lebensenergie. Sehr viele Menschen machen das ja auch als Gesundheitsübung. Und Hard Qigong ja. ist der Beweis, dass du außerhalb der Physik auch etwas erreichen kannst, nämlich, dass du dir zum Beispiel eine Eisenstange am Kopf zerschlagen kannst, mhm. äh, ohne dabei Schmerz zu verspüren, ohne dich dabei zu verletzen und auch äh, meisterliche ja. Beherrschung des G. Achtung! Ui. Das ist die Konzentration und... Ja. Ja. Wahnsinn! Naja... Das heißt... Schon ziemlich der hat, sich jetzt doch, hat er sich jetzt gerade wirklich eine Eisenstange auf seinem Kopf zerschlagen? Ja, er hat sich wirklich eine Eisenstange im Kopf zerschlagen. Und hat dabei keinen Schmerz verspürt? Nein. Durchaus faszinierend. Für, 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 für einen Bruchteil einer Sekunde, äh, wenn er das Ski verschiebt, dann hat er im Kopf so etwas, wie wenn uns die Füße einschlafen. Also mhm. er spürt ein Kribbeln und er spürt, dass er jetzt diese Fähigkeit hat, dass er jetzt diesen, diesen Polster aufgebaut hat. Und dann kann er hinschlagen. Das heißt, da ist eine kurze Zeit lang unverwundbar. Ja, ja. Wahnsinn. Herr Fechter, dann glaube ich, darf ich Sie zurückschicken? Ja, bitte, Jetzt Herbert, wenn du noch einmal zurückkommst, hier vorbei. Auch kein G am genau. Kopf. Kein keine, G, keine Eisenstange äh, auf, auf deinem Kopf, auch wenn du das mittlerweile auch gelernt haben müsstest. <lacht> Hab äh, morgen geht es los in Trofeiach, diese ja, Tour. Ja, ja. Wir, wir gehen dann von Trofeiach. Was sind die Höhepunkte? Das Schmettern der Eisenstange am Kopf oder was sind Nein. so die Highlights? Ich glaube, dass bei einer guten Show musst du die Menschen im Kopf, im Herzen und im Bauch berühren. Ähnlich mhm. wie bei einem guten Fernsehsender, mhm. ähnlich wie bei einer guten Zeitung. Mhm. Du hast also die drei Ebenen. Und wir versuchen in dieser Show alles zu bedienen. Und die Höhepunkte sind einerseits die emotionalen Höhepunkte, also der Altmeister, das Kind, das geht den Leuten ins Herz. Mhm. Im Kopf 
ist es so, dass sie sich denken, wow, Wahnsinn, was die da alles für Übungen machen können. Und im Bauch ist, dass sie sich nicht wehren können, weil sie glauben, der muss Schmerz verspüren. Sie können sich ja nicht vorstellen, dass eine Eisenstange zerbrechen kann. Jetzt denken sie darüber nach. Und zum Beispiel deine Kollegen von der Bildzeitung haben das natürlich alles nicht geglaubt, haben zum Beispiel diese Eisenstangen metallurgisch untersuchen lassen und sind draufgekommen, dass das ganz normales Eisen ist. Und zum Beispiel die Barbara Stöckel hat einmal in ihrer Sendung mit einer Wärmebildkamera aufgenommen, wie der schiebt und plötzlich siehst du, wie, wie das vom Blau auf Rot wird. Also wie der nur durch seine Gedanken imstande ist, die Energie und damit auch den Wärmehaushalt des Körpers zu bündeln. Unglaublich. Also Freitag geht es in Trofeiach los, dann sind Eisenstadtbruck an der Mur die ersten Orte. Ja. Dann bist du am nächsten Freitag mit den Shaolin Mönchen in Wien. Im Museumsquartier. Das ist, glaube ich, fünf oder sechs Tage, so groß ist die Nachfrage. Ne? Ja, es ist dann eine Nachmittagsvorstellung am Samstag ja. und eine Abendvorstellung und am Sonntag nur eine Nachmittagsvorstellung und eine Woche genau. später spielen wir dann wieder am Freitag und Samstag wieder die Doppelvorstellung. Genau, also da geht es bis ins, insgesamt Sonntag, 18.02. in Wien und dann geht es auf eine wirkliche Österreich-Tour von St. Pölten über Kufstein, Innsbruck, Wels, Bregenz und, und so weiter, so weiter ja. bis in Wiener Neustadt dann das Ende. Und dann in zehn in weitere Arena Länder, Länder äh, in Europa. Und dann geht es erst richtig los, dann weil dann bringst du ja. diese Tour quer durch Europa. Ja. Du selber bist auch Buddhist geworden? Nein. Nicht? Nein. Wieso nicht? Weißt du, Wolfgang, ich glaube, dass... Aber wir... Yoga machst du? Nein. Auch nicht? Nein, leider ja? nein. Ich bin ja? schon zu alt und zu unbeweglich. Ja. Aber weißt warum du, nicht Buddhist? Wer kann dir das erklären? Ich glaube, dass wir in diesem abendländischen Kulturkreis geboren sind und dass es unsere Pflicht ist, auch in diesem abendländischen Kulturkreis zu bleiben. Aber wir sollen mit Respekt auf andere Kulturen schauen, ganz wichtig in der jetzigen Zeit. Wir sollen schauen, was können wir von ihnen lernen, was können wir von ihnen annehmen. Aber wir müssen sie nicht imitieren, wir müssen uns nicht den Kopf kalt scheren oder ein oranges Quandl anziehen. Wir müssen unser Bestes versuchen, hier zu tun. Und das ist auch das Buddhistische in mir. Ich versuche für mich, das Beste zu tun, was aber das Beste für die Allgemeinheit ist. Und jetzt hast du in deiner Karriere als Veranstalter ja alles gehabt. Von Reinhard Fendrich über Robbie Williams bis zu den Shaolin Mönchen. Was macht am meisten Spaß und was ist das, was dir am meisten bleibt? Hm. Schau, äh das, was mich am meisten berührt, sind die Schalin-Mönche. Weil du hast das Gefühl, dass die Leute, dass du etwas in den Leuten auslöst. Sie beginnen ein bisschen über ihr Leben nachzudenken. Sie beginnen über ihre Ernährung nachzudenken, über den Abusus mit Alkohol und Zigaretten. Sie denken die sich. Die Zuschauer, so, meinst du die jetzt? Zuschauer, ja. Ja, die Zuschauer. Mhm. Wieso kann ich das nicht von meinem Körper verlangen? Wir haben die Kinder, die hinausgehen, die sagen, wir wollen wieder mehr turnen, wir wollen uns mehr bewegen. Also ich habe etwas bewegt. Bei einem Popkonzert oder bei einer anderen Show durch sie für, für zwei Stunden vielleicht aus ihrer Welt herausholen und sie haben ein gutes Gefühl. Aber die Nachhaltigkeit ist viel eher gegeben bei so einem... Also die Shaolin-Mönche sind dein Lebenswert. Ja, kann und man schon sagen. Das du, wem gelingt es schon, eine weltweite Marke zu schaffen? Ich war der Erste, der Shaolin außerhalb Chinas gezeigt hat. Ja? Und, mhm. und, und äh, also dass mir das gelingt, das ist schon ein... ein der liebe Gott, dem danke ich schon sehr dafür. Lieber Herbert Fechter, danke fürs Kommen. Danke, dass du uns die Shaolin Mönche mitgebracht hast. Wie gesagt, morgen geht es in Trofeiach los. Am Freitag geht es dann in Wien los. Muss man schauen, dass man Tickets bekommt. Es sind ungefähr zehn Veranstaltungen im Museumsquartier. Und Kinder aber, zahlen die Hälfte. Aber die sind ziemlich ausverkauft. Jawohl, ich kann, ne? gut besucht. Sehr gut, gut besucht. Also, lieber Herbert Fechter, danke schön und viel Erfolg mit den Shaolin Mönchen. Danke, danke, danke fürs Kommen. Kommen. Das war Fellner Live heute mit einem Schwergewicht Udo Landbau. Zuerst wurde Udo Landbauer zertrümmert, dann wurde eine Eisenstange zertrümmert. Beides also zertrümmert, eine politische Zertrümmerung, eine buddhistische Zertrümmerung, alles mögliche in Fellner Live. Ich darf mich für ein paar Tage von Ihnen verabschieden. Morgen ist Katrin Lampe da mit Katrin Lampe Live und mit Lugner Live und mit Petzner Live und mit dem wahnwitzigen Stronachmann Luga Live zum Rückzug des Frank Stronach von Österreich. Also morgen eine ganz Verrückte Sendung um 21 Uhr, Lampe live. In diesem Sinn, von mir aus schon ein schönes Wochenende. Wiedersehen.